ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான தயிர் சேமியாக தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடையே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சேமியாலாம் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக இப்போது நான் ஒரு பேக்கெட் அளவுக்கு சேமியா வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அதில் இருக்கக்கூடிய உப்பு எல்லா பக்கமே வந்து போகும் இப்போ இது வந்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் மட்டும் கொதித்தா போதும் ரொம்ப வெந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கொல கொலன் ஆயிரும் அதனால் ரெண்டுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் மட்டும் கொதித்தா போதும் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து வருது இப்போ இந்த சேமியை வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த தயிர் சேமியா வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக கூட நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போது நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சமாக உப்பு வந்து பற்றலை அதனால் நான் வந்து உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது இன்னொரு பாத்திரத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு பச்சை மிளகாயை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடையே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதில் துருவன இஞ்சி வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய தயிர் சேமியாக்குள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் நான் கொஞ்சமாக மாதுளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நமக்கு சுவையான தயிர் சேமியா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம மறக்காமல் நம்ம ஃபுட் இன் பாக்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ